。二十世纪八十年代到九十年代，被誉为香港电影的黄金时代，涌现了众多优秀影片，许多杰出导演和美丽女星相继出现。伴随而来的是不少轰动一时的绯闻，导演王晶便是最具争议的代表之一。他在香港电影界引发诸多讨论。拍摄了上百部被认为是烂片的作品，但同时也让许多女星成名，留下了不少传奇故事。近年来，随着香港社会环境的变化，越来越多的香港艺人选择移民，这本是个人的选择，无可厚非。然而，这些移民后的艺人却仍对香港事务指手画脚，引发了一场关于资格与言论自由的争议。其中，导演王晶与几位香港艺人的互怼事件，更是将这一话题推上了风口浪尖。王晶，香港电影界知名导演兼制作人，因新剧《义务倾城》引发了一场与香港艺人的口水战。这部剧讲述了香港舞女的故事，其中有一些涉及少女低俗的情节，被一些网友和艺人批评为低俗无良、教坏小孩。王晶可不是好惹的，他反击这些批评者是过气、无能、无知、双标的人，还揭露了他们的一些隐私和丑闻。最引人注目的是王晶与李婉华、林子博之间的互怼。香港艺人李婉华、林子博、杜挺豪集体指责电视剧《义务倾城》的不足，甚至借此机会挑战王晶。王晶不仅没有退缩。反而以一己之力对抗三人，把李婉华比作史戏之王，还揭示了李婉华和杜挺豪等人的真面目。王晶再次表明立场，他在社交媒体上说出了一句充满深意的话：“你们如果那么厌恶香港，就离开香港吧，香港的事情与你们无关。”他的话针对的正是那些虽然已经移民，但仍然喜欢评论香港事务的人。这事闹得沸沸扬扬。网友们的观点也分成两派，一派支持王晶，觉得他敢于直言，为香港电影圈说了真话；另一派则认为王晶过于激进，不应该用这么激烈的言辞回应批评。咱们先来看看这部剧《义务倾城》，确实，剧中的一些情节可能让一些人觉得低俗、不堪入目，但换个角度想，这不正是反映了现实生活中的一部分吗？作为导演。王晶有权利讲述他想表达的故事，也有义务遵循法律法规。只要不违反法律规定，他就没必要因为别人的批评而道歉。再来看看王晶的回应，他在反击批评者的同时，确实揭示了一些香港艺人的真实面目。这种敢于直言的态度，在一定程度上反映了香港市民的心声。王晶的一生跟电影纠缠不清。但是知道他是为了什么吗？你没猜错，就是钱和女人。这是得从王晶的老爸说起，也就是那位著名导演王天林。王晶出生在一九五五年的香港，虽说祖籍是浙江绍兴，但这小伙伴从小就沐浴在港风里，家境可以说是相当不错。但小王和其他富二代不一样，他对电影有着与生俱来的热情。小王家那位大导演爸爸，天天忙得团团转，拍电影去了，筹备电影去了，总之就是老是不在家。不过王晶没把这时间浪费掉，他翻遍了爸爸的藏书，从《红楼梦》到《射雕英雄传》，九岁读完四大名著，十一岁看完金庸小说全集。王晶当时的梦想可不大，就想着长大了也当个导演，拍点好电影。但是人生就是这么多起伏，谁也没想到接下来的一幕。那天家里突然巨变，老爸的公司破产了，而母亲更是因为赌博欠下了一大堆债务。王天林没其他选择，为了还债，开始拍起了烂片。这对那个时候的小王打击可不小，整日心想：我们家怎么突然就变成这样了？就在家庭好不容易稳定下来，一切都开始好转的时候。王晶的母亲又再次被赌博给诱惑了，家庭再次陷入了债务的漩涡。那个时候，一九七三年，王天林决定投奔 TVB， 开始了他在那里的成功生涯。而王晶经过这一波三折。
对金钱的观念发生了巨大的改变。他知道了生活的无常，知道了金钱的重要性。之后进入电影圈，他坚信一个道理：在这个圈子里，你可以为了艺术，为了名气，但最根本的就是为了赚钱。而女人，嘿嘿，那是他的创作灵感，也是他生命中不可或缺的部分。一九七五年。一个二十岁的小伙子，名叫王晶，走进了香港中文大学中文系的大门。刚刚踏入大学校园的他，可能还不知道他的人生即将掀起波澜壮阔的一页。当他还是个兼职编剧的小虫时，遇到了刘天赐，当时的编剧大咖。刘天赐负责的《欢乐今宵》需要大量段子，王晶成了他的得力助手。不过，最初的合作并非一帆风顺，刘天赐怀疑过王晶是不是走后门进来的倒二代，但王晶用他的才华给了最好的回应，他变成了那个时代的段子王，每月凭借段子赚进了上千元，想想都觉得牛气冲天。这样的天才怎能让人忽视 ？TVB 的高层看在眼里。一九七六年，王晶从实习生升职，成为了正式的编剧。手下有多部作品都得到了观众的喜爱，那时的他可是被誉为编剧鬼才哦。但是王晶并没有止步。一九七九年，他听说导演能赚更多的钱，并且还能与美女明星近距离接触，这下他动心了。于是他果断的与 TVB 解约，转战邵氏，那里他结识了导演楚原，从他那里学到了宝贵的经验。一九八一年。王晶为邵氏指导了《千王斗千霸》，这是他正式导演生涯的开始。然后，在一九八三年，他又推出了《青蛙王子》，一部标志性的屎尿屁系列电影。尽管有人称它为烂片，但票房却达到了一千八百万。王晶的电影大多数都被标为烂片，但这又怎么样？他的作品总能赚钱。这就是他的魅力。他认为，商业片是为了挣钱，而文艺片则是为了卖情怀。这是他的原则。赚钱为王。他的生涯中，王晶拍摄了四百多部电影，其中二级片多达一百多部，因此被称为“流氓导演”。但他的电影里，总有那么几位缪斯女神，为他的片子增添了不少亮点。说起王晶，这哥们儿在影坛上可谓是充满了传奇色彩，直言不讳。经常出其不意地爆出一些令人啼笑皆非的王晶式名言。记得他曾经大咧咧地说：“我要是想潜规则，天天都能潜。”哎呦，这不就是咱们熟悉的王导风格吗？当记者在追问时，王晶更是妙答：“我是经常被美女潜规则，使他们潜了我。”哈哈，这话也就他敢说。在娱乐圈里，王晶向来是被认为风流倜傥。与多位女演员的绯闻不绝于耳，但这其中最受关注的莫过于她捧红的那些鲸鱼郎。尽管鲸鱼郎如云，但能够成为王晶心目中的缪斯女神的，其实数目有限。邱淑贞、舒淇、关秀妹、林熙蕾，再到后来的邱怡农，其中邱淑贞可谓是最具传奇色彩的一位。话说邱淑贞。这位美女在一九八七年参选香港小姐时，因为一些整容争议而风光的退出，但好在 TVB 眼光独到，很快便签下了她。然后呢，没多久就被王晶看上，并成功挖角到自己麾下。那时，王晶正在热衷拍摄二级电影，她淘金的嗅觉让她选择了《赤裸羔羊》。邱淑贞凭此成名，火遍大江南北。这之后的日子里，邱淑贞仿佛成了王晶的灵感女神。五年里，她出演了王晶的二十二部电影，每部都是女主，每部都堪称经典。王晶更是对她照顾有加，甚至在拍摄关键戏份时会清场保护她，不让她暴露太多，性感而不低俗。这种宠爱可想而知，自然引发了其他女星的极度不满，坊间盛传。王晶因为过于偏心邱淑贞，而被某女星的情夫找人教训，真假不得而知。但至少可以看出，王晶为了她的缪斯女神是付出了不少。然而，娱乐圈的事总是变幻莫测。鲸女郎虽然众多，但邱淑贞的位置似乎被逐渐替代
。那时，一位新京女郎舒淇被王晶看中，并同样被捧为新的缪斯女神。舒淇的出道之路几乎是一帆风顺，和王晶合作的限制级电影更是让她声名鹊起。在香港影坛，谈及风流导演，必须得提到王晶。她的“京女郎”话题，无疑是娱乐圈中的一股不死的旋风。可是，你真的了解背后的故事吗？说到王晶和邱淑贞，这绝对是曾经香港影坛上的黄金搭档。然而，在一九九七年，这个曾经的无敌组合出现了裂痕。邱淑贞宣称被王晶伤害，两人的合作与情缘戛然而止。细心的网友们猜测，是不是王晶为了捧舒淇，让邱淑贞和舒淇共演二级电影？那时的邱淑贞。是不是因为感受到了王晶的冷落而选择离开呢？其实更有嘴巴利索的八卦掌柜说，王晶当时与黎姿、李丽珍等女星关系暧昧，这可是让邱淑贞如何能够接受啊？而王晶身边的金女郎如过江之鲫，一波未平一波又起。关秀妹迅速进入了王晶的法眼，那时的关秀妹简直是王晶心中的新女神。他与王晶携手合作了七年，媒体更是传出他们之间的缠绵恋情，但好景不长。随后，王晶又捧起了亚视前一姐陈伟。嘿，王晶可真是让人捉摸不透。他的金女郎名单里还有林熙蕾、邱意农等一众美女。有意思的是，邱意农这名新金女郎与邱淑贞长得有几分相似，这让大家都纷纷猜测。王晶是不是心里还挂念着昔日的老情人邱淑贞呢？说回王晶，虽然年过六十，但她还是那个风流倜傥的导演，时不时就被拍到和美女左右，爆出入各种场合。但你知道吗？在她风华正茂的年轻时，她就与妻子丁德君结下了连理，两人已走过四十个春秋。这中间，丁德君都知道王晶在外面的风流事迹。但他选择了默默承受，默默支持。王晶虽然在外面红颜知己众多，但他从未想过与妻子离婚，真可以说是家中红旗不到，外面彩旗飘飘。如此看来，金嫂丁德君不是传统意义上的知己，更是王晶背后的那块坚强的盾牌。这段执子之手与子偕老的爱情故事，真的令人动容。